चलिए आते हैं अभी सम नंबर टू पॉइंट वन फाइव की तरफ बहुत इजी अ कंपनी हैज एन ईपीएस ऑफ टू पॉइंट फाइव फॉर द लास्ट ईयर यानी ये क्या हो गया भाई हमारा ई जीरो एंड डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर ऑफ रुपीज वन ये हो गया डी जीरो द अर्निंग्स इज एक्सपेक्टेड to grow at टू परसेंट अ ईयर इन द लॉन्ग रन करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट सेवन टाइम्स यानी ये क्या है पी रेशो दिज आर पी रेशो इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज फोर्टीन परसेंट सो के इज ऑल्सो गिवेन सरप्राइजिंग राइट जनरली वी डोंट गिव पी रेशो इज देर एंड एस्टिमेट ऑफ द पी रेशो यूजिंग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल सो टेक्निकली वी हैव टू टेक गॉर्डन ग्रोथ मॉडल फाइंड आउट द प्राइज एंड अप्लाई अर्निंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पीई रेशो बेस्ड ऑन द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर थ्रू द गॉर्डन मॉडल राइट सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड द लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इंप्लाइड बाई करंट पीई रेशियो सो द करंट पी रेशियो इज सेवन टाइम्स राइट एंड वी हैव टू अप्लाई दैट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वॉट शुड बी द ग्रोथ वॉट यू मीन बाई इम्प्लाइड ग्रोथ बेसिकली इम्प्लाइड ग्रोथ इज नथिंग कंसिडरिंग ऑल द करेंट कंडीशन बींग द एक्चुअल कंडीशन द रियल थिंग्स जो करेंट कंडीशन है उसी को हम लोग बेंच मार्क मार के चलते हैं वॉट एवर इज द करेंट प्राइज वॉट एवर इज द करेंट पी रेशियो करेंट के ई इफ ऑल दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज इट इज वी बैकवर्क द ग्रोथ द ग्रोथ दैट देर शुड बी इन ऑर्डर टू मेक द करेंट मार्केट प्राइज द के ई द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेलिवेंट एज पर द गॉर्डन मॉडल सो बेसिकली वी बैकवर्क ओवर ईयर देखो मैंने यहां नोट भी दिया है वेन द टर्म इंप्लाइड ग्रोथ इज गिवन इट रेफर्स टू द गिवन अदर कंडीशन रिमेनिंग कॉन्स्टेंट यानी उसको हम लोग बेंच मार्क और थमरूल मान के चलते हैं दैट दे आर एक्चुअल इंटरसिक वैल्यूज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल वॉट शुड बी द ग्रोथ रेट विच टेक्निकली फिट्स इन टू दैट इंटायर डिजाइन राइट वी हैव डन समथिंग सिमिलर Before that is computation of के ई अगर आपको याद हो वी यूज पी ई रेशियो राइट पी इन टू ई टू फिगर आउट द प्राइज विच आई ऑलवेज सेट इज द इंट्रेंसिक वैल्यू सो बेसिकली वी यूज टू प्लग इन दिस प्राइज एंड फाइंड आउट द के ई इन द कंप्यूटेशन राइट अगर आपको याद आ रहा है तो मैं यहां थोड़ा एक ड्रॉ करके बता दे रहा हूं के ई माइनस जी सो वी यूज टू री राइट दिस एस के ई इक्वल्स टू D1 वन डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी ये हम लोग करते थे पहले करेक्ट सो सिमिलर थिंग वी हैव टू डू ओवर यन बट दिस टाइम इट्स ग्रोथ इन द इक्वेजन राइट एंड वी यूज टू प्लग इन दिस एक्चुअल मार्केट प्राइज अज्यूमिंग दिस टू बी द इंट्रेंसिक वैल्यू सो इन शॉर्ट वॉट शुड बी द के ई वॉट शुड बी द के ई फॉर द गिवन प्राइज फॉर द गिवन मार्केट प्राइज वॉट शुड बी द के ई so it's like back working it that is what i stated over there again i am reiterating basically it's finding the value of cost of capital such that which would justify this current market price as the intrinsic value right wahi cheez yahan growth ke liye bhi karna hai bahut interesting samay easy sa samay dekho recent hai november 18 yani kuch zyada late nahi hai right now we'll get along with this sum and it's fun sum a nice small wonderful sum and for eight marks chali let's go cracking at this right so i have marked this as e0 and d0 the earnings is expected to grow at 2% a year in the long run pehle kya bola hai estimate p ratio using the gordon's growth model so the intrinsic value as per gordon's model first we'll compute this kya aayega hamara intrinsic value p0 equals to d0 into 1 plus g divided by ke ke it's already given in the sum ke minus 
G. So let's check out what's the price. So it's 1.02 divided by 0 0.12. We get 8.5 as our price as per the Gordon's model. Right? Now, if Gordon's price is the true price, what would be the P ratio? 8.5 the p ratio is nothing but as i again reiterate p0 by e0 that is what they follow e0 is what 2.5 so 8.5 that by 2.5 it's 3.4 times now you would be a little confused sir here they have written seven times but that is better as per the actual market price and I used to say every now and then for years together that the market price and intrinsic value may be different and this is a clear case in point market price kaise nikal lenge? EPS into PE agar karo dekho 2.5 into 7 kar diya kitra aya? 7 to the 14 or half yani 3.5 yani kitra aya? rupees 17.5 is actually my CMP guys this is what this is what my CMP is right so as per the intrinsic value model uh, if you go by what Gordon has said then trust me this share is horribly overvalued right if Gordon is true he says the price should be 8.5 given the conditions so at 17.5 it is more than double 8.5 ka double karo kitna aata hai 17 aata hai usse bhi zyada price hai it is horribly overvalued as per the Gordon's model to uske hisab se P ratio kitna aana chahiye 3.4 aana chahiye right actually kis pe trade kar raha hai 7 times it is trading so if you remember we will just do a little bit of uh, past digging agar aap yaad karo humne jo sikha tha kya maine bola tha I had say, stated that generally as a thumb rule, we state a higher P ratio denotes an expensive share. So here is a live example in our sum that 3.4 times should be the P E ratio as per the Gordon's price. And it is seven times actually trading in the market. So that shows that the share is expensive and so does the price reflect 8.5 being the intrinsic value, 17.5 being the actual market price. Right. The long term growth rate implied by the current P ratio in short as we used to do for the K purpose computation, the cost of capital purpose computation that if the current market price is the intrinsic value, what is the K that would justify the current market price as being intrinsic value. So same thing we are going to do here. We need to find a growth rate this is a note we need to find a growth rate that would justify the current market price of the share same like ke back working this is nothing but growth back working assuming other things are remaining constant as they are given right so pe ratio current is 7 times EPS is 2.5 therefore CMP equals to 2.5 into 7 that's rupees 17.5 Satyavachan Haji Isi ko mlo intrinsic value maan ke chalte hai we'll assume that this is all Satya plug into the model and back work 
आर ग्रोथ इन दिस केस जैसे हम लोग करते थे बैकवर्ड के ई वॉट शुड बी द के ई फॉर द सी एम पी बींग अज्यूम टू बी द इंट्रेंसिक वैल्यू सेम थिंग विल डू ओवर हियर वॉट शुड बी द ग्रोथ इफ आई हैव टू जस्टिफाई दिस सेवेंटीन पॉइंट फाइव एज द करेंट मार्केट प्राइस बींग द इंट्रेंसिक वैल्यू सो बेसिकली इफ आई हैव टू जस्टिफाई अ प्राइज ऑफ सेवेंटीन पॉइंट फाइव एज पर द गॉर्डन मॉडल वॉट शुड बी द ग्रोथ इज नथिंग बट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क अस वही लिखा है इम्प्लाइड बाई द करेंट पी रेशो तो टेक्निकली हम लोग इम्प्लिसिट ग्रोथ फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोथ क्या आएगा भाई लग इन प्ले है सेवनटीन पॉइंट फाइव इज पी जीरो द सी एम पी ऑल्सो बींग द अज्यूम टू बी द इंटेंसिक वैल्यू राइट तो डी जीरो इंटू वन प्लस जी पता नहीं जी क्या है सो वन प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी के इज गिवन सो ऑल दीज थिंग्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट जस्ट फिगर आउट द जी वैल्यू राइट सो वी जस्ट गो हैड एंड जस्ट ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस इक्वेजन सो वी हैव सेवनटीन पॉइंट फाइव इन टू पॉइंट वन फोर सो वी हैव टू पॉइंट फोर फाइव ऑन दी एल एच एस माइनस सेवेंटीन पॉइंट फाइव जीरो जी रेंट इक्वल्स टू इज नथिंग बट वन प्लस जी सॉल्विंग द इक्वेशन अ फर्दर वॉट डू वी गेट वन पॉइंट फोर फाइव वी ब्रिंग वन ऑन द आर एच एस टू दी एल एच एस एंड वी गेट वो यर एटीन पॉइंट फाइव जीरो जी so g's value is zero point zero seven eight three seven I'll just put it as four or I can write seven point eight four percent right I'm not taking the full calci if you take the full calci a lot of proving can be done so For cost of capital of फोर्टीन परसेंट यहां हम लोग मार्किंग करना शुरू कर देते हैं और एक बार फिर से लास्ट टाइम समझ लेते हैं कि भाई इफ के ई इज टू बी फोर्टीन परसेंट एंड द करेंट मार्केट प्राइस इज सेवनटीन एंड हाफ बेस्ड ऑन द सेवन टाइम्स पी रेशो इफ दीज आर टू बी जस्टिफाइड वॉट शुड बी माई ग्रोथ रेट माई ग्रोथ रेट शुड बी सेवन पॉइंट एट फोर परसेंट एंड नॉट टू परसेंट इफ द ग्रोथ इज सेवन पॉइंट एट फोर परसेंट द प्राइज ऑफ सेवनटीन पॉइंट फाइव इज जस्टिफाइड सो वॉट इज नथिंग बट द ग्रोथ रेट विच वुड जस्टिफाई द करेंट मार्केट प्राइज एंड वुड मेक द करेंट मार्केट प्राइज इक्वल टू द इंट्रेंसिक वैल्यू वही हम लोग इतने दिन से कर रहे थे के ई को लेकर भी अगर आप देखो के ई के अंदर हम लोग वही कर रहे थे यूज टू फाइंड यूज द पी रेशियो यूज टू फाइंड द करेंट मार्केट प्राइज यूम द करेंट मार्केट प्राइज टू बी इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स रिमेनिंग सेम दैट इज ग्रोथ रिमेनिंग सेम वॉट शुड बी द के ई विच वुड फिट इन टू द इक्वेशन एंड जस्टिफाई द करेंट मार्केट प्राइज एज बींग द इंट्रेंसिक वैल्यू दैट इज The thing we did over here for growth. So a very sorted sum. I'll just make a rush through. First, we had to find conditions as stated above. What should be the P ratio? So first, our search is for the intrinsic value as per the Gordon's model. Gordon's growth model is applied. We find the intrinsic value. Apply that intrinsic value to the current TPS. And what do we get, my dear friends? We get a very low P ratio. This is what is justified as. at the rate of 2% growth right now we try to back work and figure out if our current market price is to be justified what should be the growth so basically we put the current market price plug and play we try to back work for the g which would justify the 17.5 the current market price and would make it equal to the intrinsic value as per the gordon's model so if 7.84% is the growth rate then 17.5 would be the intrinsic value hence the current market price would be justified that is what we did very simple must sum bahut easy sum 8 marks ke liye but practice karna zaruri right 
so I think so I'm sorted and I'm done and that is why uh, they have given the two sides of the entire scene that is what's the best part about the sum institute I always say that they make some of very very wonderful sums right and here is an example why Gordon approach se kya aega P ratio or current P ratio ke saab se price kya hoga and what should we back work and figure out the growth rate to be that would justify the current scenario wonderful sum